നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിച്ചാച്ചിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീരീസ് പോലെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രാമറിൻ്റെയും ലിറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സസൈസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അറിയിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസുകളെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ആക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ യൂണിറ്റിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ യൂണിറ്റുകളുടെ എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുള്ളവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നോക്കാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിൻഡാക്സ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജിനകത്ത് തന്നെ എക്സസൈസ് എന്ന് വേണ്ടി റീ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസുകളാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് അവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു വിട്ടു വിട്ടിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വേർഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വെൽ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ റീഡ് സം സ്റ്റോറീസ് മൂന്നാമത്തെ ദ ഗേൾ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ പെൻ ഫോർത്ത് വൺ യെസ്റ്റർഡേ ജെയിൻ റിസൈറ്റഡ് ദ പോൺ അറ്റ് സ്കൂൾ ഫിഫ്ത് വൺ ജോൺ ബ്രോഡ് ഹെർ എ പ്രസൻറ്റ് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് അവർ നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനില്ല ഇനി വരുന്നതാണ് എക്സസൈസുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പേജിലാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പേജ് വരെ പേജിൽ വരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തര പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് വി ഒ സബ്ജക്ട് വേർബ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് വി സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നത് എസ് വി ഒ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് വേർബ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് എസ് വി ഒ ഒ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് വേർബ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏത് റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ഇവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് വേർബ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജെയിൻ റീഡ്സ് ഹെർ സിസ്റ്റർ എ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഓരോ എസ് ബി സി ഡിയും എസ് ബി ഒ സി ഡിയും എസ് ബി ഒ ഒൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു റൂൾസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജെയിൻ റീഡ്സ് ഹെർ സിസ്റ്റർ എ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ വേബ് വരുന്നത് ജെയിൻ ആണ് സോറി റീഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ആര് റീഡ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ജെയിൻ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ഓപ്പ് ആരാണ് ജെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്തത് എന്താ ചോദിക്കുക എന്ത് വായിച്ചു എന്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് എസ് വി ഒ ഒ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വായിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് എ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ എ സ്റ്റോറി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വായിച്ചു ആരോട് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വായിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഹെർ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എസ് വി ഒ ഒ ആണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ദ ഗേൾ സിങ്സ് ലൗഡ്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദ ഗേൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിങ്സ് വേബ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലൗഡ്ലി അപ്പൊ എന്താ നല്ല ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ പാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉച്ചത്തിൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷണമാണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പാട്ടിനെ ആ കുട്ടി പാടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നമ്മളൊന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് പുകഴ്ത്തി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ സോങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എന്താണ് എസ് വി സി ആണ് അടുത്തത് ഹി ലോസ് ഹിസ് വാച്ച് അപ്പം എന്താണ് ഹി സബ്ജക്റ്റ് വേബ് ലോസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കുക എന്ത് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹിസ് വാച്ച് അപ്പം അതെന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഹിസ് വാച്ച് എന്നാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹിസ് വാച്ച് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ദേ പ്ലേ ഇൻ ദ പാർക്ക് അപ്പം എന്താണ് ദേ പ്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ദേ പ്ലേ ഇൻ ദ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഇൻ ദ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ദേ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം വേബ് ആണ് പ്ലേ അപ്പം എന്താണ് എന്ത് കളിച്ചു എന്ത് പ്ലേ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇൻ ദ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആയോ എന്ത് കളിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് കളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം അതെന്തല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി കൊടുക്കുകയാണ് പാർക്കിലാണ് കളിച്ചത് എന്നുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതെന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ദ റിവർ ഫ്ലോഡ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി അപ്പം എന്താണ് ദ റിവർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോഡ് വേബ് ആണ് സോറി സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആ ഒരു ഒഴുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ആഷ്ലി ലേൺ ടു റൈഡ് എ ബൈക്ക് ആഷ്ലി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലേൺ ടു വേബ് ആണ് അതേ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ടു റൈഡും ഉണ്ട് എ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആഷ്ലി ലേൺ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്
അടുത്ത എക്സസൈസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ മേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഈ പറയുന്ന എസ് വി ഒയും എസ് വി സിയും എസ് വി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത് എസ് വി ഒ ഒ ആണ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വേണം വേബ് വേണം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മീര ടോൾഡ് ഹിം എ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് മീര ടോൾഡ് എന്താണ് വേബ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞു എ സ്റ്റോറി അപ്പൊ രണ്ടാമത് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹിം അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അനിൽ ഗാവ് ഹെർ ആൻഡ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് എസ് വി സി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ഷീ സ്പീക്സ് വെൽ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെൽ അവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് മായ വോക്സ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് എന്നായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് സബ്ജക്റ്റ് വേബ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ സോ എന്നോ ഐ ഈറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താവും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എസ് ബി സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് എസ് വി ഒ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ജോൺ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് എസ് വി ഒ സി ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സാനിയ പ്ലേഡ് ടെൻ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഷി ടോൾഡ് ദ സ്റ്റോറി വെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് വേണം ഒരു വെർബ് വേണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം അതിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേർഡും വേണം അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആയി അടുത്തത് എന്താണ് ആ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് കൺകോഡ് ഓർ സബ്ജക്ട് വേബ് എഗ്രിമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയും ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത എക്സസൈസ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സബ്ജക്ട് വേബ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇൻ ദ സെന്റൻസസ് ബിലോ ട്വന്റി ഇരുപതാമത്തെ പേജിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ പറയണേ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് വേർബ് കോമ്പിനേഷൻ ശരിയായ സബ്ജക്ട് വേർബ് കോമ്പിനേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് അത് എന്തായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റും വേർബും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതായത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേർബും പ്ലൂറലിന്റെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വേർബുകൾ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സബ്ജക്ടിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് സിംഗുലർ ഫോർമാറ്റ് ആണോ പ്ലൂറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലെന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൂൾസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് റൂൾസിലും ഒരു വിധം എല്ലാതും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് സോറി എക്സസൈസുകളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂൾസ് ഫുള്ള് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദ മാൻ ഇൻ ദ കാർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ലുക്ക് ഓർ ലുക്സ് ലൈക്ക് യുവർ ബ്രദർ അപ്പോൾ അവിടെ ലുക്ക് ആണോ ലുക്സ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ദ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സിംഗുലർ ആണ് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വരിക ലുക്സ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷുഗർ ഈസ് ഓർ ആർ ഗോൺ അപ്പൊ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് അതിനെ ആ ഒരു ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഓരോ റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണം പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗുലർ വേബ്
അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബഞ്ച് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഫാമിലിനെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സിംഗുലർ ആണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലുക്സ് എയ്തർ പ്രണവ് ഓർ ശ്യാം ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ടുഡേ ഈസ് ഓർ ആർ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഈസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എയ്തർ ഓറും നെയ്തർ നോറിന്റെയും റൂൾസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് എയ്തർ ഓറിന്റെയും നെയ്തർ നോറിന്റെയും റൂൾ ഏതായിരുന്നു റൂൾ നമ്പർ ത്രീ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നോക്കണ സമയത്ത് ആ രണ്ട് സൈഡിലും സിംഗുലേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്തർ പ്രണവ് ഓർ ശ്യാം പ്രണവും ഒരാളാണ് ശ്യാമും ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് അവിടെ സിംഗുലർ വേബ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഹ്യ ഈസ് ഓർ ആർ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഈസ് ആണ് വരുന്നത് ഹി അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് പാരന്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വാസ് ആണോ വേർ ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വാസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂൾസ് അതിനകത്തുണ്ട് അടുത്തത് ഹി ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ആണോ ആർ ആണോ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അവിടെയും ആ ഒരു ഹീക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈസ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ഡസ് ഓർ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് അലോങ് എന്നാ പറയുന്നത് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടു പേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലൂറൽ വേബ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡസ് ആണോ ഡു ആണോ വരിക ഡു ആണ് വരിക ഓൺ ദ ടേബിൾ വാസ് ഓർ വേർ എ പെൻ എ പാഡ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ടു റൂളേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ടേബിളിന്റെ മേലെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കോമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്ന ആ ടേബിളിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേർ ആണ് എയ്തർ യു ഓർ മായ ടു ബി ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രിസൈഡ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്താണ് എയ്തർ യു ഓർ മായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ എയ്തർ നോർ പറഞ്ഞ അതേ റൂള് സോറി മുന്നേ നമ്മൾ എയ്തർ ഓർ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ സിക്സ്ത് വൺ അതും എയ്തർ ഓർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എയ്തർ ഓറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ റൂൾ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈസ് ആണ് വരെ രണ്ടും സിംഗുലേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ദ ടീം ഹാസ് ഓർ ഹാവ് റീച്ച് എ ഡിസിഷൻ അപ്പൊ ദ ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാം സിംഗുലർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാസ് അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഐ സി ഓർ സീസ് യുവർ അങ്കിൾ ആൻഡ് യുവർ കസിൻ കമ്മിങ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പൊ അതെന്താണ് അവിടെ സി ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഏതാണ് ദർ ഈസ് ഓർ ആർ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓൺ ക്യാമ്പസ് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ആർ ആണ് വരുന്നത് മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ആർ ആണ് വരുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഈസ് ഓർ ആർ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി റിക്വയർഡ് കോഴ്സസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ഈസ് ആണോ ആർ ആണോ വരുന്നത് ആർ ആണ് കാരണം ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആയി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് റിസൈൻഡ് അപ്പൊ എന്താ വൺ ഓഫ് ദീസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളെന്നാ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ത്രീ എന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഹാവ് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ അവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ആണ് അതിൽ ഒരാള് അപ്പൊ ആ സിംഗുലർ പേഴ്സണെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാസ് അടുത്തത് എയ്റ്റീൻത്ത് വൺ ഡു ഓർ ഡസ് എയ്തർ ഓഫ് ദ കോച്ചസ് എക്സ്പെക്ട് ദ ടീം ടു വിൻ ദ ഗെയിം അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് ഡസ് ആണ് വരുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഡസ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ നെയ്തർ ഐ നോർ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ഓർ എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ ജൂൺ അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ആണ് വരുന്നത് അത് കാരണം എന്താ നെയ്തർ ഐ നോർ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ഓർ എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ഗ്രാജുവേറ
2 teaspoons of sugar is or are needed in this recipe. அப்பு என்தான? 2 teaspoonகள் என்னான பரையின் அப்பது plural ஆனா. Is or are there are enough copies of the music to go around. அப்பு என்தான? There are enough copies என்னான பரையின்து plural ஆனா. அப்பு R ஆனா. It doesn't or don't look like a snowman. பெண்ணாடு snowman அனாவுடைப் பரையின் snowman வரியும் 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 அடுத்தது economics is or are நம் கூடுதல் நோக்கண்ட காரியில் economics இந்த subjectாவும் பெண்ணான singular ஆனா either the leader or his followers understand the instructors பதியந்தான leader ஆனா followers இந்த leader அந்த வரும் singular subject இந்த format அண்ணா நம்மல் follow செய்யேண்டே அது plural subject ஐட்டில் his followers இந்த ரூல் அண்ணா நம்மல் அக்சப்டியேண்டது his followers இந்தியான் கண்ணம் அதான் இது நோடு சேரந்து கடுக்குந்த subject அப்போம் அது his followers என்னுல்லது இது நோடு சேரந்து கடுக்குந்த his followers plural ஐது உண்டு என்ன இவ்விடைந்த வரியா don't ஆனு வெருந்து அடுத்தது a herd of cattle was grazing on the hill பந்து was singular format ஐட்டானு வெருந்து the set of rules control or controls the game set of rules என்று வரையும் பெந்தான அவரு செட்டினேன் அவரு செட்டிக்கே set of rules என்று காணம் நம்மல் இந்தியும் அவரு rules plural அனலோ என்று விஜார்ச்சு எடுத்து ஜாடி எந்து கொடுக்கும் control கொடுக்கும் அதே சம்மி எந்தான் நீங்கள் வாயிச்சு நோக்கனும் கொஷ்சின் Controls. இவ்விடையான் நாம் கேட்டியும் கொடுதலு அப்பத்தங்களு வட்டானல் சான்சு. Neither the boss nor her assistant was or were present. அப்பு இவ்விடை இங்கினேன் நாம் விருந்தே Neither the boss nor her assistant அண்டு இந்தேன் சிங்குலர் ஆன் அப்பதுகொண்டு was. Here is or are an old and famous landmark. பாவிட இந்தானி is இந்தேன் விருந்து. Riyas along with his father is or are attending the game. பெந்தான் நண்டும் சிங்குலர் ஆன One often ask or asks for help from others. பாவிடு இந்த என்ன வேலை சிங்குலர் ஆனா அப்போம் asks ஆனு வேறுந்து. அப்போம் நம்மல் first end unit வெள்ள அகத்து வேறுந்து exerciseகள் நம்மல் நோக்கிட்டுந்து இந்த reasonம் வெச்சு நம்மல் பரந்திட்டுந்து. இன்னை அடுது நம்மல் third unit ஆனா. third unitல் எந்தக்கேன் types of sentences ஆனு பேசுவான் functions ஆனு qualifying அதானும் நம்க்கு இன்னைத்து காரியைடா identify செய்யானுலும் first one are you going to abroad சோதிச் சின்ன வண்டா பாதியந்தான interrogative ஆனே interrogative imperative மர்க்கிருதாட்ட தெட்டி போகிறுதே மாறி போகிறுதே அடுதது beans are a highly efficient form of nutrition என்து வரையும் பாதியந்தான் full stop பிட்டு கடக்கும் நின்றா பாது இந்தை மரியாலும் நோக்க beans வலரே efficient form of nutrition ஆனே என்து பரையும் பாதுரு declaration ஆனாரு பரச்தாவனே ஆனா பாதியந்தான் declarative ஆனால்லைங்கள் assertive ஆனா அடுது bring me that file ஆ file கொண்டு வாலங்கள் file கொண்டு வந்து தா என்து வரையும் பாதியந்தான do your homework, homework செய்ய, என்னு வரையும் பெய்தான, அதும் imperative ஆன, அடுத்தது, don't be carried away with the idea, என்னு வரையும் பெய்தான, அஞ்சாமத்தே, இந்த அடிக்கு வேறுந்து, அதும் imperativeல் தன்னியான வேறுந்து, அடுத்தது, he does not care about his health, என்னு வரையும் பெய்தான, அராமத்த காரியும் என்தான, declarative ஆன, அவன் அவன் How hard she works. பந்த எந்தான் அவன் அவசானங்களுக்கனே exclamation மார்க்கான் அப்பது exclamatory யானே. 
ഹൗ കുഡ് ഡിഫൻസ് അച്ചീവ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർഗേറ്റീവ് ആണ് ഹൗ സ്ട്രേഞ്ച് ദേ ലുക്ക് ഹൗ ടൈം ഫ്ലൈസ് ഹൗ വെൽ ഷി സിങ്സ് വാട്ട് എ ടൈം വി ഹാവ് വി ഹാവ് ഹാഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് ആണ് മേക്ക് മീ ആൻ ഓഫർ പതിമൂന്നാമത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് മേക്ക് മീ ആൻഡ് ഓഫർ മീര ഇസ് എ സക്സസ്ഫുൾ റൈറ്റർ അതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസേർട്ടീവ് ആണ് ഓൺ വിച്ച് ഡേയ്സ് ഡസ് ദിസ് ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർഗേറ്റീവ് ആണ് പീപ്പിൾ ഹൂ ത്രോ സ്റ്റോൺസ് ഷുഡ് ഇൻഡ് ലിവ് ഇൻ ഗ്രീൻ ഹൗസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ സം കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഷുഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിസിറ്റ് ബൈ റേസിങ് ഇൻകം ടെക്സ് ഇൻകം ടാക്സസ് ഓർ ബൈ കട്ടിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ അതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർഗേറ്റീവ് ആണ് വി ആർ പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അടുത്തത് വി റീബിൽഡ് ദ കിച്ചൺ ഇൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ വീക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് എ ഗുഡ് ഷോ ഇറ്റ് വോസ് വാട്ട് എ സൂപ്പർ മൂവി അത് രണ്ടും എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആണ് വെൻ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർഗേറ്റീവ് ആണ് ദിസ് ജനറേഷൻ ഹാസ് നെവർ ഹാഡ് ഇറ്റ് സോ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഹി ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് ടെംപ്റ്റേഷൻ അതും ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളിലെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിന് വരുന്ന കൂടെ വരുന്ന സീരിയസിനകത്ത് അടുത്ത യൂണിറ്റുകൾ മുതലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്ക